c'è una leggerissima possibilità di potercela fare per l'Europa. Stadio Marassi, che per fortuna non si è allagato oggi. Andiamo contro il nostro ex terzino. Mi mancavo di reagire da delle monache. Ragazzi, che campionato. Stiamo sognando. E sognare è lecito. Si può fare, si può fare. Amici che siete nel canale Lupus Second Side, ancora una volta appuntamento su Football Manager 2023 per il rush finale della nostra quarta stagione, o no, il rush finale della nostra terza stagione alla guida della Samp, Samp che quest'anno è stata abbastanza strana, ma che però adesso sta rispettando effettivamente la posizione che le compete di più, e addirittura è uno 0,5% di possibilità di finire in Europa non lo voglio neanche dire molto improbabile comunque perché secondo me ci sono squadre molto più votate di noi vedesi Empoli Atalanta e poi a quanto pare ci siamo noi okay. eh, però c'è la Juventus, il Verona il Napoli ormai lo escludo totalmente fino al Verona ancora ancora ce la possiamo giocare anche perché mi pare che contro il Verona abbiamo pure lo scontro diretto e abbiamo anche lo scontro diretto mi pare proprio contro l'Atalanta vediamo un attimino il nostro calendario cosa prevede? prevede intanto Cagliari, Udinese, Benevento, Fiorentina e il recupero con il Milan e poi abbiamo sì il Verona l'unico scontro diretto che abbiamo là sopra però le ultime tre giornate ragazzi sono Roma, Torino e Inter dovremmo fare bene contro Cagliari Udinese intanto in casa fare il risultato pieno a Benevento provarci a vincerla e poi in trasferta a Firenze sarà molto difficile in casa contro il Milan proibitivo insomma eh, c'è una leggerissima possibilità di potercela fare per l'Europa ma a noi ragazzi non, non, non interessa non è l'obiettivo di quest'anno magari l'anno prossimo con una campagna acquisti un po' più oculata e con più possibilità economiche la cosa si potrebbe anche fare. Ora intanto abbiamo da giocarci la partita contro il Cagliari, tosta, recuperiamo comunque tutti eh, la panchina, l'infermeria si è svuotata, Ozan, Holm, Camo Camo, Everton, Florenda Silva, Napoli batte il Genoa, quindi Napoli entra ragazzi in Coppa Campione nella zona Champions al momento perché ha una partita in più rispetto alla Roma, però che scalata ha fatto il Raga, impressionante Genova ha 33 punti secondo me ormai è salvo lì sotto non faranno più di altri 8 punti da qui quindi a 30 punti si chiude secondo me la quota salvezza ti dice di giocare prudente non esiste proprio ma la gioco vis a vis contro il Cagliari con Altube, Zagaritis, Bishabu, Marques, Holm, Garner, Da Silva, Riccardi Da Silva centrocampista di quantità Da Silva no facciamo giocare Eli Team come centrocampista centrale Attenzione attaccante e delle monache Caramo e Guyu là davanti. Dovremmo anche pensare di fare molto più turnover. Ad ogni modo, Russo Manconi, Insochi, Tacconi, Fry, Bertini, Mangala, Levit, Morutan, Campbell e Moro. All'andata La... mi pare che pareggiamo 0-0. Sì, mi pare che abbiamo pareggiato a Cagliari al Sant'Elia 0-0. Una partita tosta e lì davanti hanno tre giocatori molto forti. Mi pare che oggi manca Oniverosh. E la loro, il loro esterno sinistro di riferimento parte Samp Cagliari stadio Marassi che per fortuna non si è allagato oggi non si sa cosa succederà contro l'Udinese possibilmente rinviano anche l'Udinese e la giochiamo a luglio intanto comunque Sampdoria con il solito atteggiamento ultimamente aggressivo di prepotenza guardate come pressiamo Difficile per le avversarie comunque poter operare, vedete, con facilità. Allora ripartiamo. Riccardi, Garner, Caramo. Che si gira. E qui sbaglia il passaggio centrale per Delle Mono che viene anticipato ancora Luca Moro. Il tiro e il gol. Luca Moro, io un pensierino per Luca Moro per l'anno prossimo glielo farei. Bisogna vedere quanto costicchia il ragazzo. La, il Cagliari intanto passa in vantaggio per un errore di Caramo su un passaggio orribile qui Morutan serve un pallone delizioso per un grande attaccante Sampdoria 0, Cagliari 1 dopo un minuto e ancora il Cagliari ha 
forza, spinta, gambe per poter fare male ancora con Luca Moro. Colpo di testa questa volta. Chi era? Morutan. Stava servendo il... Stava, stava dando... Concedendo il favore all'amico. Qui intanto il Cagliari, ragazzi. Continua a fare la sua partita. Le immagini giungono al sedicesimo minuto con il Cagliari che praticamente sta dominando l'incontro. La Samp è praticamente impossibilitata ad uscire dalla metà campo e sta anche giocando benissimo il Cagliari perché sta confezionando azioni su azioni. Di noi non c'è traccia. Allora proviamo da terra di imbastire un'azione. Bello questo fraseggio. E la, la, la palla lanciata benissimo per... Caramoe, il team appoggia benissimo. No, 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 no. Ha alzato la banderina, ma secondo me non c'era. Ma secondo me non c'era fuori gioco. Secondo me non c'era. Vediamo, aveva fatto un passaggio filtrante perfetto. Ma vediamo, rivediamo, rivediamo quando, ma di quanto, di un millimetro. No, era un, almeno due metri. Però va bene, dai, dai, dai. Ci siamo. Riuscissimo a pareggiare prima della fine del primo tempo non sarebbe male. Niente ragazzi il Cagliari si sta confermando Avversario veramente molto tosto Ora vediamo questo secondo tempo come finisce pronti a fare uscire Caramo Io li incoraggio ma è tutta la squadra che sta giocando male Non stiamo riuscendo a creare un'azione ragazzi Siamo totalmente bloccati Allora facciamo giocare Guardate cosa facciamo adesso Allora facciamo giocare Posso dire delle monache Caramo eh, Camo 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 farà l'ala In attacco Dopodiché voglio fare un piccolo cambio in non possesso Linea della difesa più alta Vediamo che cosa succede Li spingiamo, li schiacciamo nella loro metà campo Se ci riusciamo Niente ragazzi, cioè non sta succedendo Completamente nulla Una squadra completamente Bloccata Siamo al 79esimo Vediamo che dobbiamo fare Usè Inventa qualcosa, frate, bella questa palla al centro Eh, ma non c'è niente Allora riparto in contropiede perché Ovviamente con noi che giochiamo a propensione offensiva Questi chiaramente guarda con quanti attaccano Eh, Bertini, sì, meno male Zagaridis Erguiu, metta al centro Colpo di testa il gol Use, seconda rete per lui La riprendiamo all'83esimo Dai ragazzi, crediamoci dai ragazzi, crediamoci. Partita che sembrava veramente finita. Qui, Marguiu, bella questa palombella. E il colpo di testa di Usè. Che stabilisce il tutto. Dai, 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 incoraggia, incoraggia, incoraggia. Molto offensiva. 5 minuti concessi all'arbitro. Mi sa tanto che se ne stanno andando via tutti. Intenzione, ragazzi, di andare in UEFA. Non ne abbiamo, di andare in Europa League non ne abbiamo. Va bene, finisce 1-1. Mi, mi va bene anche così Almeno non la perdiamo Dobbiamo migliorare sicuramente Che una partita di questa l'avremmo potuta vincere tranquillamente Quel gol a, fre a freddo Ci ha un po' debilitati Però siamo stati bravi a riprenderla E a portarla a casa Inter 3 Venezia 0 Roma 3 Modena 0 Noi facciamo un piccolo passo avanti Siamo a 3 punti adesso dall'Empoli la Juventus deve giocare, andrebbe teoricamente a 50 punti, quindi il Verona, siamo a 7 punti dal Verona. Va bene, c'è Udinese adesso, vediamo che si è fatto. 4 settimane, un mese, mi sa tanto torna proprio a fine, a fine stagione. E allora ragazzi, 31esima per noi, 32esima per tutto il resto del campionato, perché noi dobbiamo recuperare la partita in casa contro il Milan. Giochiamo al Marassi contro l'Udinese. La Juventus ha perso in casa contro il Cagliari ragazzi e oggi se la va a giocare a Lecce quindi la Juventus in questo momento è a 5 punti da noi se avessimo battuto cazzo del Cagliari saremmo stati a meno 3 e sognavamo ma ora secondo me è proibitivo sognare c'è anche un Napoli-Milan di tutto lusso Caramo assente oggi giocherà al posto suo Rodalzoe ma Rodalzoe però da quella parte non mi pare lui è... Qui è un destro, quindi non può giocare come ala invertita, deve fare eh, Deve fare l'attaccante esterno, Fai, giochiamo con due ale praticamente. Un'ala a supporto, un attaccante, un'ala in questo caso dobbiamo farti giocare. Devo... Eh, ma lui ora ha dichiarato questo, questa settimana di essere felice di giocare nella Samp. La Silvia ancora non è proprio al 100% e allora gli do ancora una possibilità degli team. E dopodiché ragazzi 
Io vorrei provare Bolzan. Ah no, ma Bolzan è stato infortunato, è stato scioccato, quindi ancora niente da fare. Va bene, questa è la formazione. E poi, raga, continuo a non capire per quale motivo non ci sono più le... Una settimana sì, una settimana no, ci sono le affinità. Questo è un bug. Bug quando una casa, secondo me, perché Bishibue e Marquez giocano assieme dalla prima giornata. Da, 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 dall'inizio. Zagaridis e Dele Monaco dall'inizio. Posso... E questi tre, Garner e Riccardi, dovrebbero essere già affiatati. Uh, mi pare molto strano. Comunque, vabbè. Udinese di Gregoro di Ame. Lindelof, Sanchez, Carstensen. Disgraziato. Reina de Laide, Dembele, Laurentier, Giusto, Solomon e Carrozzo. Carrozzo. Giochiamo contro il nostro ex terzino. Sì. E sta giocando a sinistra, ragazzi. È il nostro Carstensen che si è accasato alla, gi alla, alla Giudinese. 39 punti per loro, 42 per noi. Era meglio che stavi con noi, fratello. Si allunga, si allunga, ma non vede scattare per nulla Rodalsoi. Siamo il Yankto. Carstensen, attenzione, proprio Carstensen mette al centro. E qui, Carstensen ci voleva bucare. Avrebbe potuto anche tirare, volendo, Carstensen, da quella posizione. Stiamo un po' tirando i remi in barca noi, ragazzi, perché vedo è già da due partite che stiamo dando possibilità, stiamo facendo giocare l'avversario a casa nostra. E sta cosa non va bene. Va bene. Ecco, così, questo lo voglio vedere. Guiu però si sta avventurando da solo in mezzo al nulla. Allora, chiama i soccorsi con delle monache, attenzione, che da questo pallone che gli capita proprio fisci in testa a Elite Team. E per la mappa è bella questa palla ancora. Mamma mia, delle monache con di reggire, mi mancava. Mi mancavo di reagire da delle monache. Mi mancavo di reagire. Guarda qua. E lì Tim si conferma il giocatore di grande, di grande levatura. Guarda che palla ha dato. E guarda quel tiro a giro come si piazza all'angolino. Madonna mia, bellissimo. Bellissimo. E allora facciamo uscire Guyu. Ed entra al suo posto il nostro mitico Camo Camo. Eh, dobbiamo far uscire anche Rodalsoi e entra Ro Use al posto suo Use non può fare la lente Use che piedi hai tu? lui è buono col destro e quindi deve giocare a fare l'ala attaccante esterno gli fai no preferisce giocare come ala ala all'attacco e Holm a difendere bella così Ora Usè, guardate che... Sì, eh, mi ha dato un bel... Oh, qui troppi spazi, troppi spazi, attenzione, dentro la Vignato, il tiro, la traversa piena, trema ancora, occasionissima per l'Udinese per trovare il pari, ma ancora c'è l'Orientier in possesso della sfera, la dà Tomenta, ancora, e qui ripariamo al danno subito, mettendo, rifugiandoci in fallo laterale. La palla centrale non la dà praticamente a nessuno. Ora c'è un forcing dell'Udinese. Elite Team. Grande palla per Camo Camo. Che attenzione Camo 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 Camo. No. Che pallazza che ha dato Camo Camo raga. Tormena. Per eh, Bielik. Palla ancora per... Eh, Agguantata al nostro Zagaridis delle monache allora preferisce appoggiare indietro per Altube di testa sempre palle rubate a centrocampo ma c'è una guerra in quella zona stiamo sprecando palle stiamo sprecando palle e ancora lo scatto di Camo Camo un altro tentativo da solo no Camo Camo cazzo ma come fai a sbagliare tutte queste palle ogni volta gli si dà l'occasione a questo comunque la portiamo a casa la portiamo a casa tre punti Abbiamo anche meritato, assolutamente non abbiamo, abbiamo rischiato pochissimo, solamente con quella traversa di Vignato. Signori, facciamo sul serio, eh? perché guardate la classifica, siamo a pari punti con l'Empoli. L'anno scorso l'avreste mai immaginato una cosa del genere con l'Empoli che è se n'è andato in Coppa Campioni. Siamo virtualmente a due punti dalla Juventus, però la Juventus ha una partita in meno. E quindi, prima di fare pensieri stupendi... Vediamo come va a Juventus, sicuramente. Infatti a Juventus vince 2-0 a, a uh, Lecce e quindi si riporta più 5. Ma noi siamo là proprio, ragazzi, non in classifica. Stiamo migliorando la nostra posizione rispetto all'anno scorso. Qui secondo me il Milan con la partita in meno andrebbe a 74 punti con la nostra partita, ma secondo me ha mollato un po' la presa l'Inter... È... 
attendendo la volata finale. Bravo Eli Team, una bella prova, un bel assist per un gran gol di, delle monache. Utili generati quest'anno, noi siamo al decimo posto, abbiamo, siamo, abbiamo perso 815.000 euro. E anche a farlo. L'Atalanta, ragazzi, ha perso 50 milioni. La Lazio 48, la Fiorentina 18, Roma 12. Noi abbiamo perso solamente 815 mila euro. Alla fine, Mollichine, il Milan è meno 149 mila euro. Quelle che hanno fatto la di più è il Napoli, ragazzi, che ha prodotto un utile di 58 milioni, ragazzi. La Juventus 46, l'Inter 34, Benevento 30 milioni di utili, Verona 30 milioni. Modena addirittura 19, Venezia 8 e Pisa 4 milioni di utili hanno portato. Cazzo. E sta andando in Serie B il Pisa. Allora, si conclude il quadro della nostra giornata. La Roma batte il Benevento per 1-0. Benevento è inguaiatissimo. Empoli perde in casa 3-2 contro il Genoa. Ragazzi, Genoa che si salva mai matematicamente. E l'Empoli che rischia di essere scavalcato da noi perché adesso ha una partita in più. Fiorentina 0, Verona 1. Fiorentina no c'è una partita in meno quindi ancora se la può giocare l'Inter batte il Cagliari 5 1 l'Atalanta batte il Venezia 3 1 Pisa perde in casa 4 1 contro la Lazio questa è una brutta sconfitta e il Modena il Modena rimane sempre lì con tre punti di vantaggio sul Pisa ma una partita in meno attenzione anche a Torino e Lecce che stanno rischiando c'è lo scontro diretto Torino e Modena questo sarà interessante capire bene come finisce 0 0 eh. si limitano semplicemente Forse un punto positivo questo per, eh, per il Torino. Vabbè, per tutte e due va bene perché allungano in classifica. Adesso il Modena è a più 4 sul Pisa, il Torino è a più 7. E quindi direi che stanno, si sta piano piano togliendo il pensiero anche il Torino. Basterebbero altri 4 punti, secondo me, e se la, se la può portare a casa. E attenzione perché l'Udinese va a vincere a Torino contro la Juventus, il Milan batte la Fiorentina 5 a 0 addirittura, ma il, la Juventus ragazzi verosimilmente se noi dovessimo vincere a Benevento si porterebbe a meno 2. Ragazzi che campionato, stiamo sognando e sognare è lecito, si può fare, si può fare, però... Davanti abbiamo la Juventus, se avessimo avuto che ne so, la, il Verona ancora ancora, potevamo anche pensare che potesse perdere qualche punto strada facendo, ma la Juventus la vedo molto improbabile che non si qualifichi per la, per la UEFA, cioè per, la, per le coppe, mi pare molto molto strano. Però noi ci andiamo a giocare la partita contro il Benevento che probabilmente ha l'ultima spiaggia, e per noi un onore anche solamente pensare, provarci alla trentunesima giornata... L'assalto alla Europa League, ragazzi, sarebbe veramente qualcosa di assurdo e pazzesco. Anche perché comunque non è impossibile, perché la Juventus gioca con l'Atalanta. L'Atalanta è squadra molto tosta. Noi ce la giochiamo però a Benevento. Il Benevento con Vincendo scavalcherebbe il Pisa e si avvicinerebbe ad, una, ad un miracolo salvezza. Quindi facciamo molta attenzione. Noi ci dicono di giocarci alla prudente. Anche no. Allora, da Silva... Sì, deve fare il gista avanzato. E la mezzala la fa il nostro mitico Riccardo. Però Elitin a me non mi è dispiaciuto. Eh. Però è anche giusto che si faccia giocare da Silva, che però è ancora un po' fuori forma. Quindi monitoriamolo. Bolzan è là davanti al posto di. Al posto di Guyu. Stimolante. Potrebbe. Non, non so bene che cosa potrebbe succedere Però vediamo Rodalsoi è ancora lì a destra No Rodalsoi facciamo giocare Usè Che finora sta giocando bene La sua prima partita Se non forse la seconda da titolare Ragazzi noi ci proviamo Vediamo che cosa succede Il Benevento Birtanen Sogor Borezos Bonini Alvarez Savini Ferguson Ruimo Raul Moro Pagano Millico E Turco Ah è il solito Bombe, bombe, bombe extra. Una bella cornice di pubblico al Vigorito. Quattro sconfitte, un pareggio per il Benevento. Netta zona retrocessione, netto score retrocessione. Classifica neanche. Proprio non, non, non merita neanche di essere guardata perché il confronto fra le due non esiste. Ma è partita secca. E qui le motivazioni la faranno da padrone. Chi ha più voglia vincerà questa partita. 
Ancora dentro le mola che attenzione Bolzan ragazzi praticamente è è, un, è per me è stato veramente una delusione Io ci ho provato a, a sto ragazzo A spronarlo, a dargli le possibilità Ma manco con Benevento mi segno Manca davanti alla porta mi, mi, stanno un po', mi sta un po' scadendo Sto ragazzo Ora non lo so che mercato potrà avere È una partita che al momento si sta giocando Alla pari Questo secondo me è fuori E qui c'è calcio di rigore quanto una casa Procurato da Bolzan Che praticamente era stato messo a tu per tu con Birtanen l'arbitro verifica il calcio di rigore e lo concede e al dischetto ragazzi inutile che ve lo dico no ci va Sanchez questa volta perché? perché Sanchez? perché la mette in porta va bene quarta rete per il nostro Florent da Silva Sanchez e 1-0 Sampa allo scadere nel frattempo Juventus Atalanta stanno 2-2 esce Bolzan Entra Camo Camo, ancora una volta lo facciamo giocare il nostro Camo Camo. Nel frattempo partita roccambolesca tra Juventus e Atalanta, Juventus è in vantaggio per 3 a 2 e quindi in questo momento... Però pareggio in questo preciso istante l'Atalanta, la Juventus si riporta nuovamente a 3 punti ma con una partita in più rispetto a noi. Entra Everton a destra, eh, esce anche Riccardi ed entra al posto suo... Eli Team che giocherà come centrocampista centrale attacco e per adesso va bene così 5 minuti ragazzi intanto la Juventus passa in vantaggio ancora una volta si infortuna Usè chiaramente quando dici ma doveva giocare Rodal Soi e che hai messo Usè ce lo fanno apposta un po' che, che vi dica ragazzi la Juventus vince vinciamo anche noi molto probabilmente Peccato, anzi no, attenzione, ancora non è finita, abbiamo detto gatto prima ancora di metterlo nel sacco. Già il tempo è scaduto. Siamo ancora... Ah, c'è un'azione di Camo Camo, vediamo che succede. Potremmo chiuderla definitivamente. Camo Camo! E il gol! Non si sa come ha segnato. No, no, dai, dai, minchia, ma perché? Allora perché me la fai vedere stazione se non mi dai il gol? Dai, su, fratello. No, è gol, è gol. Non si sa come cacchio ha segnato Camo Camo sta palla. Portiere da denuncia, secondo me. Oh, infatti, portiere da denuncia. C'è fuori completamente dai pali, Vertanen. 2-0, arrotondiamo. Ce la portiamo a casa, però. A poco serve, purtroppo, questa vittoria. Serve solamente per l'animo. La, ma la Juventus va a vincere contro l'Atalanta 4-3, una partita pazzesca. Ma noi continuiamo a vincere, continuiamo a fare anche bene, ragazzi. Siamo a 48 punti, no? ottavi in classifica, raga. È qualcosa di straordinario quello che stiamo facendo in questo girone di ritorno. Il Pisa va a vincere a Genoa, ragazzi, e si porta ad un punto solamente dal Modena e a 3 dal Lecce. Lecce che cade... Fuori casa contro il Milan 4-0 Il Modena in casa contro l'Inter per 2-0 Venezia 0 Torino 1 Venezia ormai matematicamente retrocesso Più o meno Mancano due partite E noi raga siamo lì Purtroppo peccato per questi 5 punti Ma comunque Comunque intanto vediamo cosa si fa Eh, 6 settimane usè Porca miseria ragazzi Ma io non ho capito Ho parlato con il Biasciuto e contento Ah è contento Il club ha mantenuto le prove Ah ok ok mia, Me ne ero convinto che non era contento Contento, infelice avevo letto, meno male. Allora, si concludono le altre partite. Il Cagliari batte la Roma 3 a 2, la Lazio batte il Napoli 1 a 0. L'Inese batte la Fiorentina 2 a 1. Fiorentina che già è alla terza sconfitta consecutiva, però nonostante tutto è la sopra. E Verona Empoli finisce 1 a 1. E adesso la nostra prossima avversaria sarà proprio la Fiorentina tra 7 giorni in trasferta. Partita che neanche ve lo, che ve lo dica fa. Prendi la squadra una B2E della Serie A, ce l'abbiamo fatta, due anni di fila, ragazzi, salvezze matematiche e anche con risultati strabilianti e classifica pazzesca. L'anno scorso mi pare che siamo finiti decimi, quest'anno siamo ottavi, addirittura stiamo anche lottando per la UEFA, eh. niente poco di meno che contro tutto e tutti, contro una società tirchia, perché finora abbiamo sempre beccato società tirchie, pidocchiose, soldi proprio buttate con lo spuzzino. Quasi quasi ci stanno facendo veramente una cortesia quando ci danno quel milione fituso di 800.000 euro. Ma ah, io non riesco a capire. Ma l'anno prossimo devono cacciare i soldi, se no io me ne vado. Questa è una promessa. 
intanto c'è anche la semifinale di Coppa Italia di ritorno all'andata finita tra, Milan, Juve, tra Juventus e Milan 2 a 2 tra Atalanta e Udinese fini 2 a 1 attenzione perché ci potrebbe essere la sorpresa in finale no sorpresa non ce n'è si giocherà Milan Atalanta finale di Coppa Italia nonostante l'Udinese poverina abbia vinto ai rigori però la spunta la dea Attenzione, Juventus esonero per Galtier. E... Vabbè, qua i papabili si parla di Zidane, Seoan, Solbaken. Ma senti, ma se un, un pensierino glielo facciamo pure noi alla Juventus, dichiariamoci interessati. Che ne pensate? Mamma mia, ma immaginate, no, la Juventus? Eh, la dirigenza della Samp spera che accusato possa restare e mi dovete convincere con i soldi, raga. Questo è un gioco dove dovete uscire i soldi, solo così si può andare avanti. Non è con eh, i, i miracoli che faccio nel mercato, che facciamo nel mercato, che possiamo ottenere i risultati, ragazzi. Cioè, per andare là sopra ci vogliono elementi di spessore, ci vogliono giocatori di un certo livello, di un certo tipo. Non possiamo fare le cose con, con, le, con, le, con i... Gli spiccioli, ragazzi, gli spiccioli. Allora, Zagheriti se vuole giocare come terzino fluidificante, raga, non è che io possa accontentare tutti quanti. Beh. Qui ce la giochiamo con mentalità prudente. Eh, Zagheriti se tu non lo puoi fare fluidificante, fratello. Allora, confermato intanto, Zagheriti si pisce bu, Marques Holm, Altube, Garner, Riccardi da Silva, delle monache, Rodalzoi. Purtroppo là a destra perché si è infortunato anche. E si sono fortunati tutti e due gli esterni che abbiamo. Caramo però è ancora mezzo acciaccatello ma rientra in panchina. E vediamo che succede. Rodalzoi tu frate eh, prova a fare il tuo dai. E gli fai che non sei scarso. A Firenze generalmente le prendiamo di santa ragione. Finora è finita così. Svilar, Gallina, Kussunu, Igor, Larios, Tussard, Zaferis, Malei, Gone, Isidore e Baldanzi. Costi due, costi tre là davanti. Quei due nelle fasce. L'abbiamo sempre preso bastonate da queste parti. Però a casa nostra gliele abbiamo suonate. Per ben due volte di fila mi pare. Non è un grande pubblico. La Fiorentina viene da quattro sconfitte consecutive ed una vittoria solamente. Se gli rifilassimo la quinta non sarebbe male. Noi veniamo da un buon periodo, tre vittorie e due pareggi. Questo girone di ritorno è stato strabiliante, continuo a ripeterlo. Una vittoria qui significherebbe lusso e significherebbe attirare veramente panchine di un certo tipo. E al momento con la Juventus libera. Chissà! Chissà! Zaferis, 33 sul cronometro. Isidor. Bella questa palla rubata da Rodalzoa, però è solo. Allora deve tornare indietro, lo fa sbagliando il passaggio, chiaramente. E il tiro alla gran parata plastica di Altube, su un errore di valutazione da parte del nostro Rodalzoi. Qui Altube la lancia lunga di testa, Marguglio contro il bon... No, non puoi, non puoi, non puoi. Vedi, quando tu vedi queste cose ti spezzano praticamente la noce capocollo, queste cose, proprio te le spezzano. Tanto si conclude il primo tempo 0-0, le bastonate non le abbiamo prese, però ci sono 5 tiri, 4 tiri in porta a 0. Non abbiamo manco fatto un tiro in porta, che la porta non l'abbiamo presa perché Guyu ha incrociato troppo. Qui la palla la ruba benissimo Holm, grande Holm in crescita questo giocatore. Sanchez, peccato che costa l'ira di Dio. Arguyu, Riccardi, allunga per delle monache. Attenzione perché Delle Monache lì potrebbe inventare qualcosa, rientra al solito sul piede. Attenzione, peccato, tira a giro stavolta, era troppo centrale la conclusione. Ma c'è la Samp, ragazzi, c'è una bella Samp. Zaferis. Delle Monache, sradica il pallone, la ricominciamo da dietro. Di Shabu, di prima. Di testa ancora Spilza, bella ancora tu per tu, Marguio, no! Minchia, due su due, cazzo, no! Minchia, ma sei cieco! E ancora Samp con Sanchez. Battuta al centro. Qui riparte però il contropiede Baldanzi. Attenzione perché questi si distendono. Ma Baldanzi si sta prendendo molto campo e lo recupera Garner, ragazzi. Che grande, che grande, che grande giocatore. E allora riparte... Minchia, ma perché Biascibu fa sempre sta cazzo di cosa? Però la va a recuperare ancora Riccardi. Attenzione perché c'è... Un'altra volta! 3 su 3, cazzo! E questa volta la insacca! 
porca di quella loca, quattordicesima marcatura per il nostro Marguglio che si lascia andare, è un ballo, e allora lo faccio anche io, lo faccio anche io, mamma mia, 3 su au, 3 au, 3, 3 volte, la cosa au, ha avuto due occasioni facilissime, deve segnare la quella più difficile di tutte, 1-0 Samp a Firenze, mamma mia ragazzi, mamma mia, stiamo sognando, 85esima esce anche Sanchez, un attimino, allora Riccardi e da questa parte ci va Elidim che farà il centrocampista centrale, eh, attacco, Riccardi ha avanzato, anche lui regista avanzato, va bene così, 5 minuti, perdiamo tempo, perdiamo tempo, Facciamo uscire Rodalsoi e facciamo giocare Caramogli, facciamo fare un po' di minutaggio. Dopodiché esce anche Riccardi, sì, ed entra al posto suo. E chi cazzo entra al posto suo? Non può entrare nessuno. Allora facciamo uscire Garner ed entra Comenenzia. Riccardi, stringi i denti, fratello. 5 minuti concessi all'arbitro. Con la via 2, con la via 3, con la via 4. Signori, è incredibile quello che stiamo vedendo, è incredibile quello che stiamo vedendo ragazzi, incredibile, incredibile. E spugniamo anche ragazzi il, come cazzo lo si chiama lo stadio da, della Fiorentina? L'Artemio Franchi ragazzi, e spugniamo l'Artemio Franchi, il suono che sentite è quello di chi sta cancellando gli articoli prematuri sulla nostra sconfitta. Facciamo anche gli spavaldi, Guglio lo avrei ammazzato al primo tempo. Mamma mia ragazzi, oh, che Sampdoria, che Sampdoria abbiamo fatto, ma infatti ma poteva essere mai ragazzi, che ave... il la Juventus perde ragazzi in casa contro il Napoli, il Modena batte l'Atalanta 2 a 1 e mette un piede verso la salvezza e il Benevento crolla contro l'Inter ormai più lanciata verso la vittoria finale dello Scudetto, ma si stanno aprendo scenari pazzeschi ragazzi, però adesso noi giochiamo contro il Milan. E noi contro il Milan eh, in casa abbiamo sempre purtroppo patito, perché giocando pur bene, che sia l'anno buono. Oh raga, non ci sto potendo credere, eh, con questa squadra al secondo anno ragazzi, che ce ne andiamo in, in, in Europa League è qualcosa di assurdo, cioè mi devono dare un Oscar. I tifosi della Juventus entusiasti dell'idea accusato, ragazzi. I tifosi della Juventus sono entusiasti di avere noi come allenatori della Juve. Ma di che stiamo a parlare, ragazzi? Di che stiamo a parlare? Cagliari Torino, 2 a 0. A Milano, madonna mia, quindi a questi ora saranno incazzati come le bestie, ragazzi. Il Pisa va a vincere a Milano 2 a 1 e si porta ad un punto dal Lecce e dal Modena. Lecce che pareggia a Venezia, l'Udinese perde in casa con la Roma e il Verona va a perdere, raga, a Genoa. Il Verona è a 5 punti e abbiamo lo scontro diretto tra due giornate. Si stanno creando scenari della luna là sopra, ragazzi, 51 punti per noi. Ci vediamo per il prepartita di Sampdoria Mila. Signori, sognare è lecito. Sognare si può. Provarci anche. La nostra squadra in questo momento ha uno stato di forma psico-fisico pauroso. Il Milan viene da due sconfitte consecutive e si è mai giocato lo scudetto. Ma verranno a Genoa per l'orgoglio. L'orgoglio che non deve mancare nemmeno a noi. E allora oggi noi schieriamo la nostra attuale formazione migliore. La formazione che dobbiamo necessariamente tenere. Qui no, non puoi giocare all'attacco tu a supporto. E quindi i nostri 11 gladiatori davanti ad un pubblico che li esalterà dal primo secondo fino all'ultimo. Saranno Altube, Zagaridis, Bishabu, Marques, Holm, Garner, Riccardi, Da Silva, Telle Monache, Rodalsoi e Mark Guiu. Si gioca con mentalità prudente anche contro il Milan perché è il Milan, non per qualche altro cazzo, ma perché si chiama AC Milan. È una grande squadra. Magnan, Repossi, Bajetic, 
Renato Mori, Calabria, Sambi Loconga, Tonali, Blasic, Diaz, Abada e Rafael Leao hanno dei velocisti. Noi dobbiamo approfittare proprio del fatto che loro giocheranno all'attacco e noi dobbiamo coglierli di sorpresa in rimessa. Ci proviamo ragazzi, ci proviamo. Abada. Tonali. Abada allunga per Rafael Leao e il tiro al subito il gol. Eh ragazzi, quanti sono passati? 23 secondi. Sono passati 25 secondi. Oh ragazzi, 25 secondi. E allora, da mentalità prudente si passa a mentalità equilibrata. Questa è una bellissima azione. Guardate a Bada che palla gli va a dare a Leao che si incunea. E eh, doppio tocco. 1 a 0. Vabbè, non ci disperiamo. Si può ancora fare. La Sampa infatti che adesso batte il calcio d'angolo subito. La risposta della Doria. Con Sanchez la batterina il tiro di testa di Marguiu Alto sopra la traversa Magnani non l'aveva nemmeno vista arrivare Purtroppo ragazzi non è facile Due tiri in porta a due Ma uno dei loro è andato dritto nella porta C'è tutto un secondo tempo Ci dobbiamo credere Io intanto ho messo, ho messo mentalità offensiva Me la devo giocare Holm Rodazzoi Sarebbe proprio Holm È solo delle monache ma è molto basso Riccardi Garner e eh, gli straticano la palla allora riparte il contropiede del Milan con Blasic di prima per Loconga attenzione ma recupera Holm che però serve a banda dentro l'area di rigore il tiro di Diaz alto sopra la traversa e allora settantesimo una sostituzione sola faccio Riccardi vai qua da Silva in panca Elitim centrocampista centrale vediamo se è la mossa vincente all'attacco e... Zagaridis se vuoi fare il terzino fluidificante te lo faccio fare in attacco a, so a supporto delle monache lo mettiamo alla invertita in attacco ce la giochiamo alla grande bella così anche Rodalsoi ala attacco giochiamo con mentalità un pochettino più offensiva e ci proviamo fino all'ultimo anche se ne prendiamo un altro non ha importanza intanto ce la giochiamo riuscissimo a togliere sta palla a Diaz dai piedi e anche a Leao Lasic, Calabria, attenzione, dentro l'area di rigore, la palla ribattuta e arriva il raddoppio. È finita la partita. È finita la partita. Esce Rodalsoi, entra Caramo al posto suo. È finita la partita, ragazzi. C'è poco da fare. Ci abbiamo provato, ragazzi. Non abbiamo... Eh, ci trovavamo di fronte ad un avversario di un livello molto, molto più alto del nostro. Però siamo sempre a due punti, raga, a prescindere da come finisce questa partita, siamo sempre a due punti. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi, non posso rimproverare nulla ai ragazzi. Abbiamo giocato contro una grande squadra. Una squadra di livello nettamente superiore al nostro, c'è poco da fare. Garner, si gira, serve Holm, di prima per Bishabu. Bishabu allunga per delle monache che se la va a raccattare la palla. Grande sforzo ma gliela sradicano dai piedi Allora riparte un contropiede fulminio come quelli che ci sono stati finora da parte di De Pasquale Che mette dentro per Correa qui il gran gol Gran gol Non lo so se è fuori gioco L'arbitro sta consultando il bar però è una grande azione Ci hanno praticamente inculati Ci hanno proprio inculati Alla grande 0-3, severo, un risultato severo no, no, Ma non li rimprovero i ragazzi Non li rimprovero per nulla È un risultato che ci può stare cioè, Abbiamo giocato contro una, una squadra di livello nettamente più alto No, no eh... Però non posso essere contento Perché sennò questi dicono Vabbè ma che fai, sei contento quando perdiamo No, ci devi rimproverare Siamo a due punti Dalla Juventus settima a due punti dall'Europa League le prossime quattro partite che sono le ultime quattro partite di questo campionato ci vedranno in scontri molto difficili e abbiamo nell'ordine la trasferta di Verona e poi affrontiamo Roma e Torino in casa e chiudiamo a Milano con l'Inter se riuscissimo noi ripeto il miracolo potrebbe anche avvenire se riuscissimo a battere il Verona fuori casa Cosa che non è impossibile. E ci avviciniamo anche a loro. Pericolosissimamente. E facessimo un risultato pieno con Roma e Torino. Che anche in questo caso non sono impossibili. Noi prima della partita dell'Inter. Potremmo veramente toccare il cielo dell'Europa. Pollicione in su. Iscrivetevi al canale. Commentate. Condividete. Ragazzi fatemi sapere la vostra. Sono molto curioso. Noi ci vediamo.
all'ultimo quartetto. Ciao ciao.